ታንታ ከተማ ከሚገኙ በውሃ ምንድስናና በሲቪል ማህበራት ላይ ከሚሰሩ ባለሞት ጋር ውይይት አድርጓል ውይይቱን እየተከታተለው ዘጋባችን ሰጠኝ እንግዳው ተጨማሪ መረዳ ላይ ሰጠን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል እንደምን አለ ሰጠኝ እንደምን አለ አብዮት መልካም ያትላንታ ውይይት ዋናው ጉዳይ ምን ላይ ነው የሚያጠነጥ ነው አበሰጥናለሁ እንግዲህ የ ክልሉ ከፍተኛ መራሮች በተለያዩ ግዛቶች ካካሄዷቸው ትልቅ መድረኮች በተጨማሪ የክልሉን ችግሮች በተለያየ መንገድ ሊቀርፉ የሚችሉ እና የክልሉ ተወላጆችና ለክልሉ ያገባና ለሚሉ በተለያየ ዘርፍ የተማሩ ከፍተኛ ባለሙያዎችን እያነጋገሩ ነው የሚገኘው ከነዚህ ውስጥ ያትላንታ የውሃ ማዕከል ላይ ተገኝተው ነበረ በዚህ ይሄ ማዕከል እንግዲህ ያትላንታ እና የፎልተን ካውንቲ ያጠቃላይ የመስኖ መጠጥ ውሃን የሚያቀርብ ተቋም ነው። ይህን ተቋም ደግሞ ከሚያስተዳድሩት ድርጅቶች ውስጥ ካፍራ የሚባል ስለ ኢትዮጵያውያን ናቸው። እዚህ ማከሉ ውስጥ አብዮት ከ140 በላይ ኢንጂነሮችና ፕሮፌሰሮችና ሳይንቲስቶች ይገኙበታል። ይህ ይህ ድርጅት በርካታ ተውሃ ጋርጥ ተጠራው ሰጠኝ እንግዳው ከአሜሪካ አትላንታ ለደረስከን ተጨማሪ መረዳ ድግና መሰገናለን በሌሎች የዜና ወጃዎች ዝርዝር ዘገባዎችን ታደርሰናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እስከዛው ግን መልካም ጊዜ ተመኘንልህ አመሰግናለሁ ወደ ተከታዩ ዘገባ ነው የማልፈው ሰሞኑን በቡለይ ሆራ ዩኒቨርሲቲ የተከሰተውን ግጭት ለመፍታት ውይይት እየተካሄደ ነው ወይይቱ ሰላማዊ መማር ማስተማር ሁኔታ ለመፍጠር ያለመን ደሆነም ተገልጿል በግጭቱ ምክንያት በአስጨጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎችን መታደግ ሌላኛው የውይይቱ ትኩረት ነው ተብሏል ከዚህ በተጨማሪም በዩኒቨርሲቲው የደንነት ችግር ይፈጥራሉ የተባሉ ምክንያቶችን ማስተካከልም ውይይት ከተደረገባቸው መካከል ይገኝበታል በውይይቱ ላይ ከአማራ ክልልና ከፌደራል የተላዩ ተቋማት የተውጣጡ አካላት እየተሳተፉ መሆናቸውን ከዩኒቨርሲቲው ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል የዘገበው እያያው ተስፋፍ ነው 
የቀድሞው የኤፍድሬ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር በነበረበት ወቅት የኢትዮጵያን የአይን ባንክ እንዲቋቋም ከፍተኛ ድርሻ አበርክቷል በህይወት በነበረበት ወቅት ታዲያ የአይን ብሌናቸውን በስጦታ አበርክተው ነበር ከህልበተ ህይወታቸው በኋላ የአይን ብሌናቸው በቤተሰቦቻቸው አማካኝነት ላይን ባንክ ተሰጥቷል ሲዮና አበበ ተከታዩን ዘገባ በዚህ ጉዳይ ላይ አዘጋጅታለች እሱን እንከታተላለን የአይኖ ብሌን የህይወቴ ሚስተር ናት በርሶ ስጦታ የሞደው ነገር ሁሉ ያየው የፌደራል ጤና ጥበቃ ሚኒስትር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮውና ኦርቤስ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ባደረጉት የሶስትዮሽ ስምምነት እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር በ2003 የኢትዮጵያ አይን ባንክ ተመስርቷል መቷለቃ ግርማው ለጊዮርጊስ ከዛሬ 15 አመት በፊት የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር በነበረበት ወቅት የኢትዮጵያ የአይን ባንክ እንዲቋቋም ትልቅ ድርሻ አበርክቷል ከተቋቋመ በኋላ አይን ባንኩ በብሌን ጣባሳ ምክንያት የሚመጣውን አይነ ስውርነት ለመከላከል የንቅረ ተከላ አገልግሎት እንዲሰጥ የአይን ብሌናቸውን ከልፈታቸው በኋላ ለተጎጆ ግኖች እንዲውል ፊርማቸውን በማስቀመጥ ቀዳሚ ሰው ናቸው መቷለቃ ግርማው ለጊዮርጊስ የብሌን ልገሳ ባህል እንዲዳብር ከአዲስ አበባ ድሮች ምክር ቤት የአይን ባንኩ በትብብር እንዲሰራ ቅንጅት ፈጥሯል ይላሉ የአይን ባንክ ሜዲካል ዳይሬክተርና የብሌን ንቅረ ተከላ ዶክተር መነና ያያለው ማህበረሰባችን ግንዛቤን እንዲያገኝ እንዲያደርጉ እድሮች ከአይን ባንክ ጋራ እንዲሰሩ ያደረጉ ሰው ናቸው ከዛም አልፎ እንግዲህ ትልቁን የህይወት ስጦታ የለገሱ ሰው ናቸው ስለዚህም ህይወታቸው ባለፈበት ጊዜ እዛው ቦታው ድረስ ተገኝተን ቀዳሜ ለጣዋት ብሌናቸውን አንስተናል ይሄ ብሌን እንግዲህ በአይን ባንኩ የሚደረግለትን ፍተሻ ተደርጎ አገልግሎት ላይ እንዲውል ይደረጋል ህይወታቸው ሲያልፍ በቃላቸው መሰረት የአይን ብሌናቸውን ለአይን ባንክ እንዲሰጥ ቤተሰቦቻቸው በፈቃደኝነት ቃላቸውን ፈጽመዋል የሳቸውን አሪያ በመከተልም ህብረተሰቡ ብርሃን ለሌለው ብርሃን እንዲቸር ጥሪ ያቀርባል የቀድሞው ፕሬዝዳንት የወንድም ልጅ የሆኑት አቶ ተሾማ ከተማ በየዘመኑ ዘመኑ ብርሃንን ይያየ ዘመኑን ሊጣቀምበት እንደሚችል በመገመት የተደረገ ልግስና ስለሆነ እኛ ፕሬዝዳንት ግርማ ባደረጉት ልግስና በጣም ደስተኞችና ኩራት ነው የሚሰማን ሌሎችን ምንን አሪያ ተከትለው ይ ማከል የበለጠ እንዲሰፋና እንዲያድክ ህብረተሰቡን በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው መደረግ አለበት የአይን ባንኩ ስራስኪያች ወይዘሮ ለምለም አየለበ በኩላቾ ከ10 አመት በፊት በተደረገው ጥናት በብሌን ጣዋሳ ምክንያት ብርሃን ያጣው የኢትዮጵያ ህዝብ 300 ሺህ ይደርሳል ብሌን የመለገስ ባህልን በማዳበር ጥራቱን የተጠበቀ አገልግሎት መስጠት ይቻላል ብለዋል የኢትዮጵያ የአይን ባንክ አገልግሎቱን ማስፋት የሚችለው ባይን ብሌን ልገሳ አማካይነት ነውና ህብረተሰቡ ከአይን ባንኩ ጎን በመሆን በቤተሰብ ውስጥ ህልፈት በሚያጋጥምበት ሰዓት ወደ አይን ባንክ በመደወል የአይን ብሌን ልገሳ ባላችንን አዳብረን እየተበቁ ያሉ ወይም የብሌን ንቅለ ተከላ አገልግሎት እንዲሰራላቸው እየተበቁ ያሉ ወገኖቻችንን እንድንታደግ በዚያ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋል የብሌን ስብሰባ አገልግሎቱን ለማስፋት እየተሰራ እንደሆነና ከ15 ሺህ በላይ ወገኖች ከልፈታቸው በኋላ ብሌን ለመለገስ ቃል ገብቷል ቃላቸውንም ለመፈጸም ቤተሰብ የበኩሉ ሊወጣ ይገባል ይላሉ ዶክተር መነን ፍጥነቱ ብዙም አቆይም ስራው ማለት ነው የቀብረን ሁኔታ አስተጓጉልም የፊትን ገጽታ አይለውጥም ባማካይ እስከ 30 ንቅለ ተከላዎች በወር ይካሄዳሉ 30 በወር ማለት ለ9 ብሌን ንቅለ ተከላ ሀኪሞች ሲከፋፈል በጣም ትንሽ ነው እና የተጎዳው ቁጥር ደግሞ ብሌን ንቅለ ተከላ የሚጠብቀው ወገን ደግሞ በጣም ብዙ ነው የኢትዮጵያ የአይን ባንክ የሚሰበስባቸውን የአይን ብሌኖች ጥራታቸውን በማረጋጋት ለጤና ተቋማት ያስራጫል። በአዲስ አበባ ዳግማዊ ሜኒሊክ ሪፈራል ሆስፒታል፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል፣ ብሩፍ ቪዥን ለዩ አይን ክሊኒክ፣ ዋጋ ቪዥን ለዩ አይን ክሊኒክ፣ በአማራ ክልል ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል፣ በትግራይ ክልል ኩያሃ ሆስፒታል፣ በኦሮሚያ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል፣ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል፣ በብሌን ለዩ አይን ክሊኒክ፣ በአይን ብሌን ጣባሳነት ተጠቅተው ብርሃናቸውን ያጠው ግኖች አገልግሎቱን በተጠቀሱ ተቋማት ማግኘት ይችላሉ። የባዮጋዝ ቴክኖሎጂ በደቦሎ ዘለ ለገይዳ ወረዳ አርሶ አደሮች ጥቅም ላይ ይዋለ ነው አማራጭ የኃይለ ምንጮን የተጠቀመው አርሶ አደሮች ከኃይለ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ሲያጋጥማቸው የነበረው ችግር እንደተቃለለላቸው ተናግረዋል አሊ ይመር በለገይዳ ወረዳ ሰባቀበሎች የሚኖሩ 22 አባወራዎችና አማወራዎች የባዮጋዝ አማራጭ የኃይለ ምንጭን ይጠቀማሉ። ከነዚህ 40 አደሮች መካከል ደግሞ ወይዘሮ ብዙ ያሳምነው አንዷ ናቸው። በወረዳው 0 ለቀበሌ የሚኖሩት ወይዘሮ ብዙዬ ካለፈው የካቲቶር ጀምሮ ባዮጋዝን ለምግብ ማብሰያነት በመጠቀማቸው ጊዜና ጉልበታቸው መቆጠብ እንደቻሉ ተናግረዋል። በእንጨት በኩበት ነው የምጠቀመው። እንዲጫ እዛ ሳይይዝ ስሰራ ቢያንስ አንድ ሰዓት ፈጃለሽ። በጭ በንጨስ ስንሰራ 
ጭሳለሁ እፍ በሉኝ ይላል ሲጣፋ ያኑ ከዛ ከዛ ሁላ ነጻ ሆነን በዚ ስንሰራ በባይወጋዝ ክብሪታችን ለኮሰን ምንሰራውን ሰርተን ወደ ስራችን በፍጥረት እንሄዳለን ባይወጋዝ ከእንጨት ትገኝነት አላቆኛል ያሉት ወይ ዘሮ ብዙዬ የቤታቸው ንጽህና እየተጠበቀ እንደሆነ አግዟቸዋል ጭስም አይናችን ነጻ ሆነናል ከሁሉም ነገር አመድም ከመዛቅም ሆነ ከማጉለል ቤታችንን ማይቆሽሽ ያንን ነጻ ሆነናል እነዚህን ጥቅሞች አግኝተንበት ባዮጋዝ ለነዳጅ የሚያወጣቱ ወጭ እንዳስቀርላቸው የተናገሩት ወይ ዘሮዋ በልጆች ላይ ይደርስ የነበረ የኩራዝ ቃጥሎንም ቀርፎልና ሊላሉ ተማሪዎችም ድሮ ኩራዝ ነዳጅ እየገዛን በነዳጅ ነበርም የሚጠቀሙ ፍስዮ ስደን ረስተናቸው ይደፋል እየተያዘ ፍራሹም ኮርኒሱም እየተያዘ ያገኘ ነው ነበር ልጆቻችን ሲማር ዛሬ ግን ይሄ እዛ ይለኮሳል እነሱ እንደፈለጉ አጥንተው ረስተውቱም ቢተኙ ምንም ችግር የለም የፈለጉትን ይሃል ያጠናሉ እየቻሉትን ይሃል እና በጣም ጥሩ ጥቅም አለ ተማሪ ጽዮን ፈለገበ በኩላ ባዮጋዝ ተጠቅሚ በማንበቤ ውጤት እየተሻሹላል በኩራዝ ጭስ ከሚመጡ የመተንፈሻ አካላት በሽታ ስጋትም ነጻ ሆኛ አለው ብላለች መጀመሪያ ፊት ምን ተጠቀመው በኩራዝ ነበር ያ ስን እንቅልፍ ሲወስደን ያጠናን ይያለን ኩራዙ እየተደፋ እንቀጣላለን የኩራዙ ጭስ አይናችንን ይጎዳናል አሁን ግን በባዮጋዝ ስለሆነ ምን ተጠቀመው ጭስም ማያገኘንም እንቅልፍ ይዞንም ብንተኛ ምንም አይሆንም ስነና ቃና ጠፋዋለን የለገሄዳ ወረዳ ውሃና ኤነርጂ ሰርቪስ ቤት አላፊ አቶ ሽመልስ አየለ በ2012 የባዮጋዝ ማብላያዎች መገንባታቸውን አስተውሰው በቀጣይ የሞዴል አርሶ አደሮችን ተሞክሮ በማስፋት ሌሎች አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ እንሰራለን ብለዋል በ2010 ዓመተ ምህረት 22 ባዮጋዞች ተገምተዋል ከነዚህ ውስጥ ስምንቱ አግልግሎት እየሰጡ ያሉ ናቸው ስድስቱ ደግሞ በተበጥጦላቸው በፕሮሰስ ላይ ያሉ ናቸው ሌሎቹ ስምንቶች ደግሞ ኢንስታሌሽን ስራ ተሰርቶላቸው በትም ያል ተበጠጠላቸው ናቸውና እነዚህ ናቸው እንግዲህ ወይ ጋዝ ግንባታ ህብረተሰብን ያስጠቀም ያለንበት ሁኔታ እንግዲህ በቀጣይ ቴክኖሎጂ ለማስፋት መጀመሪያ የግንዛቤ ፈጠራ ስራውን እየሰፋን መሄድ አለብን እስካሁን እየሰራናቸው ስራዎች በተሞክሮነት በማሳየት ህብረተሰቡ ይሄን ቴክኖሎጂ አመለማመድ አለበት ሚዲያውም እንግዲህ የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት በዚህ መሰረት ህብረተሰቡ እየተቀበለ ይመጣል በየአስባሉ አርሶ አደሩ የደረሱ ሰብሎችን በአግባቡ በመሰብሰብ የምርት ብክነት ሊከላከል እንደሚገባ የክልሉ ግብርና ቢሮ አስተዋቀ ባንዳንድ አካባቢዎች ሰሞኑን ወቅቱን ያልተበቀ ዝናብ እየጣለ በመሆኑ አርሶ አደሩ ሰብሉን በፍጥነት ሊሰበስብ እንደሚገባም ቢሮው አሳስቧል ካሰው መንገይ ዝርዝሩን አጠናክሮታል በየአመቱ ወቅቱን ባልተበቀ ዝናብና በሚከሰተው ያሰባሰብ ችግር ምክንያት የሰብል ምርት በከፍተኛ መጠን እየቀነሰ ይገኛል ችግሩ ለመፍታትም በክልሉ በሰፋፊ የርሻ ቦታዎች ላይ ሰብልን በአጭር ጊዜ ለመሰብሰብ የሚያስችሉ መሳሪያዎችን በመጠቀም የምርት ብክነትን ለመከላከል እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ ገልጿል በአርሶ አደሩ ፍላጎት ልክ መሳሪያዎች እየቀረቡ ባለመሆናቸው አርሶ አደሩ ሳይዘናጋ በጋራ በመተጋገዝ ሰብሉ ሊሰበስብና ወጥቱን ካልተበቀ ዝናብ ሊከላከል እንደሚገባ የቢሮ ምክትላላፊ ዶክተር ሰለሞን አሰፋ አስባዋል። ባሁኑ ሰዓት ኮምባይነር ሃርቨስተር መጠቀም የሚያስችሉ ሰፋፊ ማሳዎች አሉ። እነዚህን ማሳዎች ከመጠቀም አንጻር ዞኖች የጠየቁን የኮምባይነር ብዛት እጅግ ላቅ ያለ ነው። ይሄን በመ እንደ ሐሳብ በመያዝ ከማህበራት ጋር በመነጋገር ከኦሮሚያ ክልልና ከደቡብ ክልል የማህበራት ሰዎች ጋር በመነጋገር ባለሀብቶች ወደዚህ ክልል እንዲገቡና በፍጥነት የደረሰውን ሰብል እንዲሰበስቡ ከማድረግ አንጻር ስራ ሰርተናል እስካሁን ወደ 30 የሚሆኑ ኮምባይነሮች ገብተዋል ነገር ግን ህብረተሰቡ አሁንም ሰብሉ ደርሶ ይያለ ኮምባይነሩን የመጠበቅ ቴንደንሲ አለ ነገር ግን ደግሞ አሁን ከወቅቱ ጋር ስናየው ዝናብ እየመጣ ነው ዝናብ አለ የዝናብ የመምጣት ቴንደንሲ ያለው ከዚህ አንጻር ህብረተሰቡ ባለው ጉልበት እንደዚህ ዛሬው እንደተለመደው ሰብሉ ከደረቀና መሰብሰብ ካለበት በዛ ልክ 
ወደ መሰብሰብ መግባት አለበት ማለት ነው። የምርጥራትን ለመጠበቅ ሰብልን በተገቢው መንገድ መሰብሰብና ማስቀመጥ እንደሚገባም ነው ዶክተር ሰለሞን የተናገሩት። በምን መልኩ ሰብል መሰብሰብ አለበት? ከተሰበሰበ በኋላ እንዴት መከመር አለበት? ከተከመረ በኋላ እንዴት መውቃት አለበት? የሚለውን አስቀምጣናል። ምክንያቱም ምርት ማለት ጥራቱን የተጠበቀ ምርት መሆን አለበት። ለሰው ልጅ ለምግብ ተስማሚ የሆነ ምርት መሆን አለበት ከዚህ አንጻር የደረሰ ሰብል ዝናብ ሲያገኘው ትልቅ ችግር ስለሚኖረው ለምሳሌ ሲከምሩ ከመሬት በላይ ከ30 እስከ 35 ከመሬት በላይ ከፍ ተደርጎ መከመር እንዳለበት ዝናብ እንዳይገባበት ጎጆ የመሰለ ነገር ከላይ ይሰሩበት እንደሚገባ ተነጋግረናል በቀጣይ ሰብል በኩታ ገጠምና በስፋት በሚመረጥባቸው አካቢዎች የሚካናይዜሽን ስልጣና ማከለ ማቋቋም እየተሰራ ነው ያሉት ምክትል ቢሮ አላፊው የምርት መሰብሰቢያ መሳሪያዎችን ለአርሶ አደሩ በሚፈለገው መጠን ለማቅረብ ካጋር ድርጅቶች ጋር ትኩረት ሰጥተን እየሰራ ነው ብለዋል ሶስት የመካናይዜሽን ኤንድ ትሬኒንግ ሰርቪስ ሴንተር ይኖሩናል ማለት ነው እነሱን እንግዲህ አንድ ነገር ሲጀመር ያደገ ነው የሚመጣው ሁሉ ጊዜ እንደተባለው ከሌሎች ላይ ዲፔንደንት አንሆነ ይሄም እየተሰራ ያለው ሁሉ በራሱ አቅም ፈጥሮ ወደፊት መካናይዝድ የሚያስፈልገውን ስራ በራሱ ለማከናው የራሱ ባለሀብቶች ተፈጥረው ይሄን ስራ እንዲያከናው ብሎ ከማድረግ አንጻር ስራ እየተሰራ ነው የግብርና ስራ የቅብሎች ስራ ነው ያሉት ምክትል ቢሮ ኃላፊው በቀጣይ የተፈጠሩ ሀብት ስራዎችን በተገቢ መንገድ ለመፈጸም ትኩረት ይሰጣልን ብለዋል ለቀጣይ የሰብል ምርት የቅርመ ዝግጅት ስራዎችን በማከናውንና መጥያራምን በማስወገድ ምርታማነት ለማሳደግ ክብረሰው በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባ ነው ዶክተር ሰለሞን የገለጹት መስራት ያለባቸው በርካታ ነገሮች አሉ ከዚህ ውስጥ አንዱ የማሳ ዝግጅት እና አደገኛና መጥያራሞችን አብበው አፍርተው ነገጥዋት ችግር እንዳይሆኑ ብርተሰው ሞባይዝ በማድረግ በተለይ ሰሚኖሎ ደውወሎ ኦሮሚያ እና ሰሚንሾዋ አካባቢ እነዚህ በተለይ ላንታና ካማራና ቅንጫራም የሚባሉ አደገኛ መጥያራሞች ልክ ሰብሉ እንደዲያግም ዲያግም ሰብል እንደተጠቀምንበት መሬቱ ምርታማነቱ እየቀነሰ እየመጣ ስለሆነ እነዚህን ሰብሎች ጉዳት የሚያደርስ አደገኛ መጥያራም ስላለ ይሄን ለመስራት በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ነው ያለነው ብረትሰው በዛ ልክ መስራት አለበት በክልሉ በ2010 2011 የምርት ዘመን 4.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በሰብል የተሸፈነ ሲሆን እስካሁን 2.7 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ሰብል መሰብሰቡን በመግለጫው ተመላክቷል ዜናው ቻርትን እንደቀጠሉ ናቸው ውጤታማ የከተማ ለማትና መሬት አስተዳደር ስርዓትን በከተሞች አካባቢ ተገባራው ያደረገ መሆኑን የከተማ ለማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አስተወቀም በከተማ መሬት አቀረቦት ዙሪያ ተከሮ ስልጣና ከሁሉም የኦሮሚያ ክልል ለተውጣጡ ኃላፊዎችና ሙያተኞች ባዳማ ከተማ ስልጣና እየተሰጠ ነው ፋሲኮ መንበሩ ዝርዝሩን አድርሶናል የከተማ ለማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ከኦሮሚያ ከተማ ለማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጋር በመተባበር ለ12 ቀናት የሚቆይ ስልጣና ለከተማ ከንቲባዎችና ሙያተኞች ስልጣና እየሰጠ ነው በከተማ የሚስተዋለውን ያልተስተካከለ የመሬት አስተዳደር ማስተካከልና የህزبን ፍላጎት ከመሬት አቅርቦት ጋር ማጣጣም የስልጣናው ዋናኛ ለማዎች ናቸው በስልጣናው ከኦሮሚያ ክልል ሁሉ ማካባቢዎች ተውጣጡ ከ500 በላይ ስልጣኞች ይሳተፋሉ ስልጣናው በከተሞች የሚታየውን የፍላጎትና አቅርቦት ግንዛቤ በማድረግ በቀመር የሚሰላይ የከተማ ወቃቀር ለመስራት እንደሚያግዝ ስልጣኞቹ ገልጸዋል። ከነ ችግሮቻቸው ነው አሁን ስልጣናው እየተሰጠ ያለው። መነሻው ችግር ምንድነው? የዚህ ችግር መንስኤው ምንድነው? መፍትሄውስ ምንድነው? እየተባለ ነው ስልጣናው ሚኒስትሩ እየሰጠ ያለው። ይሄንን ወደ መሬት ለማውረድ ደግሞ ችግሩንም እናቀዋለን መፍትሄውንም እናቀዋለን ማለት ነው። በዛ ሂደት መለወጥ እንችላለን። መሬት ቁጣባ ደሃና ሀብታሙ እኩል በሆነ አንተን ማሬት እንዲያገኙ ይሄን በዚ በዚ ላይ እየተሰጣ ያለው ስልጣና በጣም የማይገኝና አስፈላጊ የሆነ ነው ስልጣኞቹ የስራ ስምርታቸው ከመሬት አቅርቦትና ኢንቨስትመንት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ሙያተኞችና ኃላፊዎች ናቸው በመሆኑም በዘርፉ ተመሳሳይ ዕውቀት ኖሯቸው የተሻለ ስራ ለመስራት መታሰቡን የኦሮሚያ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ምክትል ቢሮ ኃላፊያት ወጀብ አድሩኛ ተናግረዋል ከላይ እስከታች ያለው አሁን ያለውን ማዋቀሩን ያስተካከልን ነው ዞሮ ዞሮ የምንሰራው ላይዝ በገልግሎት ነው ላይዝባችን ብለን ስለምንሰራ ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን አጣጥመን ለመሄድ የመጀመሪያ የሚያስፈልጎ በዚህ ጉዳይ ላይ በቂ ዕቀትና በቂ ኪሎት ያስፈልጋል ይሄንን ካገኘን በኋላ ደሞ እንግዲህ ትክክለኛ የሆኑ አማራሮችንና እንዲሁም ፈጻሚዎችን ማልመለ ወደ ስራ ማስገባት ነው በዚህ ሁኔታ ከሄደን አይ ቲንክ ያዝ ነው ሪፎርምና 
እንዲሁም ደግሞ ለውጡን እናስቀጥላለን የሚል እምነት አለኝ ስልጣናው በሁሉም ክልሎች የሚሰጥ ሲሆን በመሬት አቅርቦትና መሰረተ ልማት ዝርጋታ ዙሪያ የሚሰራው አካላትን በማግባባት በዘርፉ የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑን ከተማልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሩ አቶ ጃንጥራ ራባ ይገልጻል በትካክና አነስተኛ ስራ ላይ ያለው ግንዛቤ የከተማ መሪ እንደመሆናቸው ጉልበት አለበት ሁለተኛ በከተሞች መዘጋጃ የተስተንዳርዳይዜሽን ላይ አንዱ የጉድ ጎቨርናንስ ችግር ሱ ስለሆነ በሱ ላይ የሚያለው ግንዛቤ መሰረታዊ ችግር አለበት በግንባታ ፍቃድ አሰጣጥ በመሬት አቅርቦትና መስተንግዶ ላይ ያለው ችግር ጅግ ከተሞች ሻች ላይ አሁንም ከመሬት ያልወጣን በመሆናችን ይሄን ለፈታ የሚያስችል የደረቡ ቆሻሻ ያያዝና አወጋገድ አረንጓዴ ለማት የሆንዞች ዳርቻ ለማትስራችን ያ በውቀት በፕላን የተመረጠ አይደለም በዚህ ምክንያት ትንሽ የግና ዛቤ ማስጨበጫና በውቀት ሊመሩ የሚያስችላቸው ሁኔታ ለመፍጠር የተዘጋጀ መድረክ ነው በቀጣይ ከተሞችን ማስፋት ሳይሆን በከተማው ውስጥ ያለውን የመሬት ሀብት በሚገባ ማልማት ላይ ያተኮረ ስራ እንደሚሰራ ሚኒስትሩ ገልጿል ምጭ መሬት ወሰን አብት ነው ያለቀ የሚያዳብት ነው በተጋፋ ቁጥር ዳርሷ ድሮ ይበቂ ካሳ መክፈል አለበ ወይ ያርሷ ድሮ ማቋቋም አለበ ይሄን ለማድረግ የሚያስችል ደግሞ ትልቅ አቅም ይጠይቃ ያን ከመድረግ ኢንፊል የውስጥ ነው የመጀመሪያ የሞላ ሜድ ይኖርባል ወደ ዳርቻ መተጣ ከሆነ ወደ ፐሪፌሪ መተጣ ከሆነ ዳርሷ ድሮ እሱ የሚቋቋምበትን አሰራር መዘርጋት ያስፈልጋል ይሄ አሰራር እርግጥ እስካሁን የተሄደበት አሰራር ብዙ አርሷ ደሩን ተጠቃሚ ያደረገ ተደርጎ የማይወሰድ በገጽታ አለ በዚህ ምክንያት ቅሬታዎች አሉ። ይሄን ለመፍታት የሚያስችሉ የሕግ ማቀፎች እየተዘጋጁ ናቸው ያሉት ወደ ፊት አርሷ ደሩም ከከተማው የሚጠቀምበት ከተማውም ከገጠሩም የሚጠቀምበት ትስስር ያለው ዴቨሎፕመንት ማምጣት የምንመርጠው ጉዳይ ሳይሆን የግድ ምንገባበት ጉዳይ መሆን አለበት። ስልጣናው ካሁን በፊት በአማራና ትግራይ ክልሎች የተሰጠ ሲሆን በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ክልሎችም የስልጣናው ተካፋይ ይሆናሉ። የትራንስፖርት ዘርፉን ተደራሽነት ማስፋትና ማዘመን ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የትራንስፖርት ሚኒስቴር አስተዋቀ። አንዱ ዓለም መናን ካዴ ሰበባ ዝርዝር ዘገባ አድርሶናል። ስካውን ከተስፋ ውጪ የተጠና አገልግሎትን መጠቀም ያላስቻለን ያሰብና ምጽዋ ወደቦችን ለመጠቀም ማመቻቸት የትራንስፖርት ፖሊሲን ማውጣት የመንገድ ጥገናና ውጤታማነትን ማሳደግ የኢትዮጵያን ምድር ባቡር ፍኖ ተካርታ ሰርቶ በማቅረብ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎትን ቀልጣፋ ማድረግና መሰል ጉዳዮችን የ100 ቀናት እቅደናቸው በሚል የትራንስፖርት ሚኒስተር ለኮንስትራክሽን ከተማ ቤቶችና ትራንስፖርት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ አቀርቧል። የመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ ጥገናና በአሰራርና በአደረጃጀት በማሻሻል ውጤታማነት ማሳደግ ነው። ከመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ ጋር በተያያዘ የተቀመጠ ግብ ነው። በዚህ ግብ ስር አንደኛ ያስቀመጠ ነው የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ያሉበት ደረጃና የስርጭት መረጃ ማጥራት ፍታዊነትን ማረጋግጥ ስራ እንሰራለን በሚል የተቀመጠ ነው። እቅዱን የገመገመው ቋሚ ኮሚቴው እቅዱ የማይለካ ለመገምገም አስቸጋሪና የትራፊክ አደጋን ችግር ያላካተተ ነው ብሎታል። የታቀዱ ተግባራት የሚቆጠሩ መሆን መቻል አለባቸው የሚለኩ መሆን መቻል አለባቸው በደንብ ተገምግሞ ታስቦበት መድረሻው ታውቆ መጥጣን ጥሩዋ ውስጥ እችን እንሰራለን እኛ ይሄን ግብ ያሳካሉ የሚለው ለመደገፍን በሚያመቸው መንገድ የተቀመጠ ባለመሆኑ እኔ ይሄ ዘርዘር ያለ መወራይ ፍሰትበት እትሰራ ጥናት 30 አሽከርካሪዎች ላይሰንስ ተወስዶ 100% ሁሉም ፎርጅድ ነበር ሚል ሰምቻለሁ ባሳለፍናቸው በ3 አመት 3 አመት ተኩል ግዚያት ውስጥ የፈጸምናቸው የዩሮፓ አፈጻጸም እጅ ጋሳሳቢ በሆነ ደረጃ ላይ ነው ያለው የመንገዶችን ጥገናና ውጤታ ማነተን አስመልክቶ ምላሽ ሰጥቶት የመንገዶች ባለስልጣን አቶ የትምጌታ ስራት ይህ የመቶ ቀን አሰራር ከመምጣቱ በፊት ችግሮቻችንን ስላየን ለመተግበር አስቸጋሪ ያደርግብንም ብለዋል የመቶ ቀን እቅዱን እንደሚታወቀው በዋናነት ስትራቴጂክ ሆኑ ጉዳዮችና ተቋማዊ የቅም ግንባታ ጋር በተያዙ ጉዳዮች ያለው ትልቁ ዋናው ትኩረት አድርጎ የተቀመጠው ከዚህ ባለፈ የሚሰሩ ኦፕሬሽናል ስራዎች ግን በአመቱ ምን ያህል ኪሎ ሜትር መንገድ ይገነባል በተለያዩ ካታገሮች ምን ያህል መንገድ ይጠጋናል የሚለው በዝርዝር ለተከበረው ምክር ቤትም በትራንስፖርት ሚኒስቴር ደረጃ ለሚመለከታቸው አካላት የተሰራጭ ነው የባርታና ስፖርትና ወደብን በሚመለከት ማብራሪያ ሰጥቶት የማሪታይም ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ መኮነን አበራ የሚጠበቀው የኤርትራ ጉዳይ እንጂ የኛን ስራ ተናቀናል ሲሉ የተናገሩ ሲሆን የትራንስፖርት ሚኒስትሩ ዳግመይት ሞገስ በበኩላቸው ያ 100 ቀናት እቅዱ የተለየ የማራር ትኩረት የሚያሹ ጉዳዮችን ያየንበት በመሆኑና ዘርፋችን መንግስትን የማቀራረብ መሆነ ግንኙነቱን የማሻከራ አቅም ያለው መሆኑን ተገንዝበን እንሰራለን ብለዋል ህብረተሰቡ እለት ተለት 90% የሚሆነው የሀገራችን ህዝብ 
ከዚህ ዘርፍ ጋር የለተለት ግንኙነት አለው ስለዚህ ይሄ ዘርፍ ማለት መንግስትና ህዝብን ይበልጥ ማስተሳሰር የሚችል መልካም በሰራንባቸው ጉዳዮች መልካም ባልሰራንበት ጊዜ ደግሞ መንግስትና ህዝብን ለማላየት የራስ የሆነ ከፍተኛ ድርሻ ያለው ተቀምት 3 ተጀምሮ ታ 130 የሚጠናቀቀው ይህ 100 ወቀን ጊዜው ሊያለቀ በመሆኑ የስኬቱን አጠራጣሪነት ያነሳው ቋሚ ኮሚቴው የበጀት ችግር እንቅፋት ሊሆን እንደሚችል አመላክቶ ለቅዱ ተክባራ በጥንካሬ መሰራት እንዳለበት አሳስቧል ዘናውቻችንና በቀው ስለ ትክታትላችሁን እጅግና መሰግናለን አቢዮቲክ ዘው ነበርኩ በሰላም አሁን